கேபிஎல் சென்டர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜி கே பேசுகிறேன் ஸோ நம்மளுடைய சேனல் இது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது சப்ஸ்கிரைபர் ஜாயின் ஆகியிருக்காங்க ஓகே எனக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு நிலுவங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி ஸோ இன்னைக்கு வந்து வீடியோவில் என்ன டைட்டில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் லார்ஜ் கேப் ஈக்விட்டி வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ் ஓவர் டென் இயர்ஸ் அதாவது பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் இந்த கம்பெனிகளை இந்த பங்குகளெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அதனோட லாபம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து டாப் டென் ஓகே அப்படிங்கிற பத்து லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்து விருப்பம் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் அக்ஸ் அக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு குழந்தை பேபியாக இருக்கும்போது அதுக்கு பவுடராக இருக்கட்டும் இல்லை பாலாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு செலவு அது அதாவது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அந்த குழந்தைங்கிறது ஒரு சொத்து இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஸ்கூல் போன பிறகு அதுக்கு பேக்ஸு படிப்புக்கான செலவு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போக பிறகு அதுக்கான ஃபீஸு அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் போகணும் அதுக்கு கல்யாண செலவு இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பீரியடில் டிஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அதே டத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் வளர்ந்து அந்த பெற்றோர்கள் கவனிக்கூட்டி <laughs> இன்னும் சில விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா சிறுதொலி பெருவல்லம் ஓகே எதையுமே சிறுசா பார்க்காதீங்க ரோம் வாஸ் நாட் பில்ட் இன் ஏ டே அப்படின்னா ஒரு நாளில் வந்து ரோம் நகரம் கட்டப்படவில்லை அதாவது சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு கல்லாக தான் அடுக்கணும்பாங்க அது மாதிரி ஸோ ஏன்னா நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் என்ன பெருசாக ஆட போகுது அப்படின்னு நான் பார்த்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து நிலங்கள் ஓகே நிலங்கள் வந்து விற்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டி சொல்ல நம்ம அப்பாவோட நம்ம கூட போனோம்னா இல்லைப்பா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எப்படி பார்த்துருக்கேன் அப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தா பொட்டல் காடு தரிசு ஓகே இதெல்லாம் யார் வாங்கணும்னு நினைச்சா இன்றைக்கி நம்ம நினச்சா கூட வாங்க முடியாது கேள்விப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் இதெல்லாம் லைவ் நம்ம வந்துட்டு அப்பா நமக்கு முன்னாடி அப்பா அந்த இடத்த பார்த்து இருக்காரு நீங்கள் அதே அப்பா நம்மளோட வரும்போது பார்த்தா இன்றைக்கி அதனோட டெவலப்மெண்ட்டை பார்க்குறாரு ஓகே ஸோ எதுக்கு இதை சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த கம்பெனிஸ்லாம் வந்து நம்ம அப்பா அம்மா கூட வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது சாதாரணமாக நினச்சிருக்கலாம் இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இந்த கம்பெனிலாம் எப்படி வந்து ஏன் இதே டயத்தில் வந்து நிறைய பேட் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து திவாலாகிட்டு இருக்க ரிலையன்ஸ் அனில் அம்பானியோட குரூப் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ அதே டயத்தில் வந்து அதனால தான் வந்து வாரன் பஃபர்ட்லாம் எப்படி வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து நீங்கள் ஃபோர்ஸி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்தில் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் கொள்கையை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் சொல்லி ஸோ அந்த தகவலை வந்து நம்ம கடைசியாக வந்து இது பண்ணுவோம் சமரைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பத்து ஆக்சுவலி ஸ்டாக் என்னென்னங்கிறது பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தா டிசிஎஸ் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இது வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த டிசிஎஸ்ங்கிறது எல்லாரும் ஒரு விரும்பக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக் கார் இப்போ எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ஸ்டாக் வந்துட்டு இல்லை கொஞ்சம் இறங்கினாலும் ஒரு பர்சன் ரெண்டு பர்சன் இறங்கினாலும் உடனே வந்து மேலே ஆரம்பி ஏற ஆரம்பிக்கும் ஓகே அதுக்கு நியூஸ் இருக்கோ இல்லையே ஏன்னா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாரும் ஒரு விரும்பக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக் இதை வச்சுக்கணும் ஆசைப்படுவாங்க ஏன்னா என்னோட அசட் குவாலிட்டி எக்ஸ்ட்ரா நல்ல குவாலிட்டி கண்டினியூஸ் ரெவன்யூ கொடுத்துட்டாங்க இன்னொன்று பார்த்தா இந்தியாவில் வந்துட்டு சாஃப்ட்வேரில் இது வந்து ரேங்கிங் நம்பர் ஒன் கம்பெனி அதே டயத்தில் குளோபல் ஸ்பேஸில் நம்ம இந்தியா வந்துட்டு ஐடி வந்து நம்ம தான் வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் மெனி கண்ட்ரீஸ் வந்து இங்கே இந்தியாவில் வந்து ஐடி வந்துட்டு சென்டர் செட்டப் பண்ணிட்டுருக்காங்க காரணம் என்ன அந்த அளவுக்கு ஹைலி ஸ்கில்டு வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த டிசிஎஸில் நீங்கள் ஒரு வருஷம் இப்போ ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கு அதனோட தொகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சலூட் ரிட்டர்ன் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு ஆனுவலைஸ் ரிட்டர்ன் டுவெண்ட்டி எ
ஒரு பத்து வருடங்கள் அப்படின்னு பத்து வருடங்கள் பார்க்கும்போது அதுக்கு வந்து இயர்லி என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் வந்துச்சு என்ன பர்சன்டேஜ் வந்துச்சு ஏன்னா ஒரு வருஷம் வந்து என்ன ஆயிருக்கலாம் முப்பது ரூபா வந்திருக்கலாம் ஓகே ஒரு வருஷம் ஐம்பது ரூபா வந்திருக்கலாம் ஓகே அப்படி பார்க்கும்போது ஆனுவலைஸ் ரிட்டர்ன் என்ன அப்படிம்பாங்க ஸோ எகைன் வந்து அதை வந்து எப்படி அது கொண்டு வருவாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஏஜிஆர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்துட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் பியூட்டி ஆஃப் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்றது இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து முப்பது ரூபா வந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷம் முடிவில் வந்து அந்த முப்பது ரூபா வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து அசலோட சேர்ந்து ஆயிரத்தி முப்பது ரூபா அதுக்கு வந்து பார்த்தா திருப்பி இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க அது வந்து ரெண்டாவது வருஷம் லாட் ஆகும் அதுதான் வந்து ஸ்டாக்ல கூட நடக்கிற விஷயம் ஸ்டாக்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டாக் நீங்கள் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க அதோட க்ளோஸ் வந்து நூற்றி ஒரு ரூபா ஒரு பர்சன் ஏர் நூற்றி ஒரு ரூபாக்குன்னா நாளைக்கு காலம் அந்த க்ளோஸை கம்பேர் பண்ணி அங்கேயிருந்து பர்சன் ஏஜ் அவ்வளோ தான் சொல்லுவாங்க நூற்றி ஒன்று அந்த நூறு ரூபா ஒரிஜினல் இது வராது ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டாக் அப்சல்யூட் டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து அனலைஸ் இட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து அன்னைக்கு ஒரு லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னைக்கு உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் பதினொன்றரை லட்சம் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தா கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் ஸோ கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் பிரைவேட் பேங்கில் ரேங்கிங் நம்பர் டூ ஓகே அதே டைத்தில் வந்து ஒரு நல்ல பேங்க்கு கண்டினியூஸ் ரிசல்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகே நல்ல ஒரு குவாலிட்டி உள்ள கம்பெனி ஓகே அசட் குவாலிட்டி உள்ள கம்பெனி ஸோ இதில் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா அன்னைக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் போட்டிங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி ரூபா இருக்கும் போது போட்டிருந்தேன் இன்னைக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபா எண்ணூத்தி பதினஞ்சு பர்சன்ட் அப்சல்யூட் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து லட்சம் வந்து உங்களுக்கு கையில் கிடச்சிருக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டாக் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இது பிரைவேட் பேங்க் இது வந்து ரேங்கில் வந்து நம்பர் ஒன்ல இருக்கு மார்க்கெட் கேப்டா கேபிட்டலாக இருக்கட்டும் இல்லை கண்டினியூஸ் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் ஆகட்டும் அசட் குவாலிட்டி எக்ஸலன்ட் அசட் குவாலிட்டி இது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இது வந்து டூ 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 ஹண்ட்ரட் நைன்டி எயிட் ருபீஸ் இருக்கும்போது டூ தௌசண்ட் நைனில் போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு பதினொன்று லட்சம் இருந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டாக் ப்ரைஸ் எழுநூறு பர்சன் அப்சல்யூட் ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஹிந்துஸ்தான் எழுவர் ஓகே ஸோ இது என்ன சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வீடுகள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பத்து வீடுகள் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஹவுஸ் ஹோல் ஐட்டம்ஸில் அதாவது ஒரு பேஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஷாம்பாக இருக்கட்டும் சோப்பாக இருக்கட்டும் ஸோ ஹிந்துஸ்தான் ப்ராடக்ட் இல்லாத வீடு இருக்க முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு டைவர்சிஃபைடு வந்துட்டு ப்ராடக்ட் உள்ள கம்பெனி ஓகே எஃப்எம் சிஜியில் ஒரு நல்ல கம்பெனி இன்னைக்கும் வந்து எல்லாரும் வச்சுருக்கோம் ஆசைப்படுற கம்பெனி இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் வந்துட்டு <laughs> ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது ஓகே அதாவது வந்துட்டு இப்போ அந்த கலக்கி கொடுக்குற பவுடர்லாம் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு பேபிஸ்க்கு ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து அன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரூபா இருந்தது ப்ரைஸ் நீங்கள் பதினொன்றாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு ஆனலைஸ் ரிட்டன் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அஞ்சரை மடங்கு ஏறி இருக்கு ஆறரை லட்சம் ரூபா உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிடச்சிருங்க ஒரு லட்சம் ரூபாங்கிறது மாருதி சுசிக்கி சுசிக்கி இது வந்து கார் மேனுஃபேக்சரிங்கில் வந்து நம்பர் ஒன் கம்பெனி மாருதி சுசிக்கி ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தா ஆட்டோமொபைல் செக்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் மந்தமாக போயிட்டு இருக்கு கார் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாருமே வந்து இப்போ என்னன்னா ஸோ ஓவராலாக இது வரைக்கும் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து ஃபியூல் பேஸ்ல தான் ஃபியூல் பேஸ் போது டீசல் ஆக்சுவலி பெட்ரோல் இது வந்து குளோபலி வந்து எல்லாருமே ஃபேசிங் அவுட் அதான் கிராஜுவலாக வந்து ஃபியூல் பேஸ் வந்து வெளில வந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே எலக்ட்ரிக்கல் சைடு போகணும் கிரீன் எனர்ஜி போகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது இன்னும் நம்ம இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து எக்கு போல சில கம்பெனிஸ் டூ வீலர்ல இப்போ ஆரம்பிச்சிட்டா இப்போ ரீசனாக வந்துட்டு டிவிஎஸ் வந்து ஒரு இது லான்ச் பண்ணாங்க அதை வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் பேஸ் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த இப்போ உள்ள ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி எல்லாமே கிராஜுவலி தி ஹவ் டு மூவ் டு வேர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் வரணும் அந்த செட்டப் ரெடி ஆகுது லேட் ஆகும் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜூன் சேல்ஸ் கூட ஆட்டோமொபைல் சேல்ஸ் வந்து சரியாக போகல ஓவராலாக வந்து ஆட்டோமொபைல் வந்து டெல்லாக போயிட்டு இருக்கு இன்னும் அடுத்த ஃபியூச்சர்னு பார்த்தா ஆட்டோமொபைல் வந்து இந்த ஃபியூல் பேஸ்டு டீசல் அண்டு பெட்ரோல் பேஸ்டு இருக்கிற வரைக்கும் வந்து ஆட்டோமொபைல் செக்டர் வந்து மேலே ரொம்ப போகிறது வந்து கஷ்டம் அதனால் ஆட்டோமொபைல் செக்டர் இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்க புதுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க ஹ
டோட்டலாக வந்து எல்லாமே டைலூட் பண்ணி வந்து பப்ளிக் கொடுத்துட்டாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பப்ளிக் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ என்ன வந்து இந்த கம்பெனிஸ்லாம் ரன் பண்ணுதுன்னா அந்த கம்பெனியோட ஸ்டாண்டர்டு கொள்கைகள் எஸ்ஓபிஸ் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸஸ் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் தலை சிறந்த இதை வச்சிருக்கிறதுனால ஓகே ஒரு கொள்கையில் வச்சிருக்கிறதுனால கம்பெனிஸ் வந்து நல்லா ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நானூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது ரூபாய் இருந்திருக்கு ஸ்டாக் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி மூணு அந்த ஒரு லட்சம் வாங்குறது இன்னைக்கு நாலு லட்சத்தி நாலு புள்ளி எட்டு லட்சமாக இருக்கு ஐடிசி நான் ஆல்ரெடி இதை பற்றி சொல்லிட்டேன் ஸோ ஐடிசி வந்து கிராஜுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆரம்ப காலத்தில் வந்து சிகரெட்டை ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களோட ரெவன்யூ வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து அந்த டாக்ஸ் அதிகமாக வரனால சிகரெட் அக்ஷர் இந்த மாதிரி பழக்கம்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது நிறைய அட்வர்டைஸ் பண்ணுறதுனால குறையறனால இவங்க ஃபுல்லாக வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் எஃப்எம்சிஜியில் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் ஐடிசி நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து டோட்டலாக வந்து ஃபோக்கஸ் இஸ் ஷிஃப்டிங் டூ வேர்ட்ஸ் ஆக்சுவலி எஃப்எம்சிஜி அந்த அதில் வந்து நிறைய வந்து ப்ராடக்ட்ஸை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்துஸ்தானி லேவர் பத்தாஞ்சு இவங்களாம் நல்லா காம்பீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க அதில் ஒரு லட்சம் ரூபா அன்றைக்கி போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நாலு புள்ளி இருபத்தி லட்சம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹிந்துஸ்தான் சிங் மெட்டல் ஓகே இதில் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டு தான் இன்றைக்கி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜென்ரலாக வந்து மெட்டல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஆட்டோமொபைல் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆட்டோமொபைல் வந்து வளர வளர மெட்டல்ஸ் இதெல்லாம் வளரும் ஏன்னா அவங்க வந்து அதிகமாக மெட்டல்ஸ் இவங்கள்ட்ட வாங்குவாங்க இப்போ இந்த செக்டர் வந்து டவுனில் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு பா டாப் டென் கம்பெனிஸ் பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே பார்த்தா வந்து நல்ல பர்சன்டேஜ் கிடச்சிக்கு எபோ ஆப்ஷன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ நார்மலாக ஒரு எஃப்டியில் போட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து எயிட் பர்சன்ட் தான் கிடைக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தா அந்த எஃப்டியோட ஒரு கிட்டத்தட்ட மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு கிடச்சிரு கிட்டத்தட்ட நாலு டேக்ஸ் மூவட்டு இருபத்தி நாலுன்னு சொல்லலாம் ஓகே அந்த அளவுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம நம்ம பார்த்துருக்க ஒன்லி டாப் டென் லார்ஜ் கேப் தான் இதே வந்து ஏன் வந்து ஜுஞ்சுன்வாலா மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து லார்ஜ் கேப்போட மிட் கேப் எடுப்பார் ஏன் அது வந்து வளரும் கம்பெனி இதெல்லாம் வளர்ந்த கம்பெனி அவ்வளோ வளர்த்து ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறது வளரும் கம்பெனிங்கிறது கீழேருந்து நல்லா க்ரோ ஆகுது ஓகே ஸோ அதனால அவ்வளோ நிறைய மிட் கேப் ஸ்டாப் கூட அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்த்த லார்ஜ் கேப்பில் ஒன்றுமே இல்லாமல் தெரியும் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலி ஒரு லட்ச ரூபா போட்டு இருபது லட்ச ரூபா வந்துருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி கம்பெனிஸும் இருக்குது அது என்னங்கிற அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் சரி இந்த இது இது வந்து ஒரு பக்கத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஈக்குவட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நல்லா மேலே வளரும் சொல்லிட்டு அதே டைத்தில் நிறைய பேட் நியூஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நீங்கள் வரும்போது நிறைய விஷயங்களை பார்க்கணும் ஓகே ஒரு அக் ஒரு ஈக்குவிட்டினுடைய அசட் குவாலிட்டி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டினியூஸ் ரிசல்ட் ரிசல்ட் கொடுத்துட்டான்னு பார்க்கணும் அந்த பிஸ்னஸ் வந்துட்டு உங்களுடைய திங்க் பண்ணுற சர்க்கிள் இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹிந்து சாயின்ல இருந்து எடுத்தோம் ஹிந்து சாயின்ல இருந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சாதாரண வந்துட்டு ஒரு இந் ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு வந்து தெரியும் ஓகே அதாவது வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு பர்சன் கூட தெரியும் இந்த கம்பெனி வந்து யாரெல்லாம் காம்பீட் பண்ணுறாங்க இந்த கம்பெனியோட எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட சர்க்கிளுக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதே பிஸ்னஸ் வந்து அட்லீ பத்து வருஷத்துக்கு நீங்க வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு எலெக்ஷன் அடுத்த எலெக்ஷன் அஞ்சு வருஷம் சர்வே பண்ணுவான்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது அது வந்து நிலச்சி நிலச்சிருக்கும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதில் தாராளம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நல்ல ப்ரைஸை பார்த்து ஓகே ஒரு அட்ராக்டிவ் வேல்யூஷன் ஃபேர் வேல்யூஷன் ஓகே அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் இந்த இது ஓகே அப்படி தெரியாதவங்க இது எதுவுமே தெரியாதவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடிஎஃப் போறாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போறாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துருக்க வீடியோ வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது வந்துட்டு நான் ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரி ஈக்குவிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஈக்குவிட்டி வந்து உங்களுக்கு மூணாவது குழந்தையா பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக இன்னைக்குள்ளது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வேக்கப் காலாக இருக்கும் இதுக்கப்புறமாச்சும் ஈக்குவிட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு வேக்கப் காலாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எப்பொழுதும் போல எனக்கு பதிவு பண்